天敌一只跪地求饶，答应不再做汉奸了。白大哥才放你一马，你居然不守承诺，还在继续做。今天我就解决了你！别别别别别别别别别别别！哎，大姐，姑娘，你你听我说，我我也不想做汉奸，我上有老下有小的，我做汉奸都是被逼的呀！谁信你的鬼话？哎，姑娘姑娘，我我再做汉奸，我我我天打雷劈我！少跟我来这套，我今天必须解决了你！等等，等等。等等，金条，我这两个金条是我唯一的家当，我我拿它换我条命。少跟我废话！我你，你，你，你，你，你，日本鬼子也太不经打了，那些小日本啊，就知道当沙袋打。行了，别说了，先一锅。好。
，这么晚了找我回来，有什么重要的事吗？会长，关于那批药品，我觉得还是很蹊跷。哦，不是按计划送出去了吗？会有什么蹊跷的？负责运货的三个人都是被棍棒打伤，这不像是新四军所为。让我也很奇怪的是，新四军怎么会选择在城里动手呢？这正是问题所在。我之所以觉得不对劲，就是因为他们不应该在城里动手。就算在城里动手，劫得了物品也很难运出城外。他们完全应该在城外设伏。这里面一定有问题。我觉得这件事情不是新四军干的，应该是另外一批人所为。另外一批人。嗯，有这个可能的。如果是这样的话，那么我们的计划不就失败了吗？哎，本来设计让新四军偷走那批毒药，这样可以不动声色的毒死很多人。没想到这批药让别人夺走了。你去查一查，劫走这批药的到底是什么人？越快越好。说话，必须得死。对。